ya leo nimeomba kuangalia mm, kuangalia mifano michache katika implicit differentiation and kama tulivyoangalia katika kipindi kilichopita tuliangalia namna tulivyoweza ku differentiate implicit differentiation e, na kuna mwanafunzi ameniomba ni nifanye ni mifano zaidi kidogo tutoe mfano labda nikipewa y cubic utoe utoe x y alafu mm, tujumlishe cos ya xy sawa sawa na mbili labda e, uni, uni, uni mfano mwingine wa implicit differentiation na tutatafuta mm, derivative ya y with respect to x ambayo tunasema ni dy dx ni sawa sawa na kitu gani kwa tunataka tujue dy dx ni sawa sawa na kitu gani kwa tutafanya kama kama video iliyopita ambayo tuliangalia derivative ya ya hiyo equation with respect to x ambayo tuli differentiate kila upande tukasema ni d dx d dx kila upande tukasema tuna tuna differentiate kulia d dx na kushoto d dx ya mbili lakini upande wa kushoto kule ile mbili tuki differentiate ni sifuri kwa hiyo haina shida kwa hiyo nadhani kama tulivyoona tulivyoona mifano iliyopita kwa tutaenda haraka haraka kidogo mm kwa hiyo tukianza na hiyo y cubic tukisema tuna differentiate Uh, with respect to to x kumbuka kwamba itakuwa ni tunaanza na ile y cubic ambayo itakuwa ni tatu y square alafu inabaki kwa hiyo inakuwa ni y with respect to x kwa hiyo tunazidisha na ile derivative ambayo tunasema ni dy tunazidisha kwa dy dx tunazidisha kwa dy dx alafu tunatoa kwa tunaanza na 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 na, 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 na ile function pale ambayo tuna x na y square kwa tunaweza tukatumia kama kawaida tunatumia ni ni, ni product rule tuko tutasema hapo hiyo minus tutaiweka kama kawaida nje kabisa tutasema toa au tutaweka mabano kwa tunaangalia hii sasa hii x y square tutafanya product rule hapo ambayo tuta, tunasema kwamba itakuwa ni derivative ya ya ya, ya function ya kwanza ile nyingine itabaki constant alafu tunajumlisha derivative ya ya function ya pili ile ya kwanza inabaki constant kwa hiyo tukianza na, na derivative ya ya x ni moja alafu tutazidisha kwa y square alafu tutajumlisha tuta ile derivative sasa ya ya hii function ya pili ambayo ni y square ambayo derivative yake sasa ni ni 2y alafu dy dx kama tulivyoangalia chain rule dy dx alafu tutazidisha na na ile x ambayo ni, ni, ni tumesema ni constant. Kwa hapo tutazidisha na itakuwa ni 2y dy dx times x. Tutazidisha na x. Alafu tutaweka mabano kama kawaida. Kwa hiyo ile i, i derivative ya x na y square ni ni product rule, lakini derivative ya ya, ya y ni chain rule kwa sababu tunakuwa na 2y dy dx. Kwa tunajumlisha tunajumlisha sasa kina, kinachofuata hapa ndo ndo kitu ambacho e, kinavutia zaidi kama tunatumia tunatumia chain rule hapa kwenye hii kosi ya 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 xy na, na kama mnavukumbuka ile chain rule ninavyosema mfano ukiambiwa mm, dy dx unaweza kusema ni dy 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 dx kwa hiyo tuna, tunasema kwamba sisi tunachoangalia sisi kwa sababu hapa tuna cosi ya xy tuna 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 tunatafuta kwanza ile derivative ile function ya ndani derivative ile function ya ndani alafu ndo hii hii cosi ya ya x tunaifuatia nje yani tunaweza kwanza kudifferentiate xy alafu tunakuja kusema kwamba ni negative sign xy tunaanza kwanza na derivative hii kitu cha ndani Mm, mfute kwanza sije kwa kuchanganya. Tunaanza na derivative ya ndani ya ya xy alafu tunakuja ile derivative wa function ya nje ambayo ni itakuwa ni cos ukidifferentiate cos itakuwa ni negative sign. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba ukianza na ukisema derivative ya ya cosine cosine ni tuki, em, tu, tuanze kwa kuleta kwamba g ni xy kwa hiyo tutasema kwamba cosi ya g e, tuseme mm, with respect to g sasa hapo itakuwa ni, ni negative sign ya g 
sawa kwa hiyo unaweza kusema hapo ni negative sin g g ni xy sawa lakini hiyo ilikuwa ni ni, ni 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 with respect to g sasa tunataka sasa hivi iwe with respect to 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 hiyo function ya ndani kwa hiyo tutazidisha na derivative wa ile function ya ndani with respect to x sasa ya xy sawa alafu alafu mm, ile tunaweka sasa sana tukidifferentiate sasa upande wa pili kule itakuwa ni ni derivative ya constant ya mbili ni zero kwa hiyo ukidifferentiate constant ni sifuri mm -hmm. kwa hiyo tuna tuendelee sasa kusimplify huko chini ile derivative pale tujaiangalia kwa hiyo kutakuwa ni 3 I mean sorry sorry G. <laughs> so G ni 3y <laughs> ni 3y square dy dy dx alafu tuta minus itakuwa ni y square eh, y square jumlisha kwa hiyo ile minus na minus ita, minus na plus itakuwa ni minus kwa hiyo itakuwa toa 2xy alafu dy dx alafu tutatoa ile ile nje sasa kule tutatoa sign ya xy alafu sasa baada ya hapo ndo tunasema tuna tunazidisha tuna na ile derivative sasa pale ya xy with respect to x kwa kama kawaida pale tutatumia product rule kama tulivyotumia tokea mwanzo kwa hiyo tunasema tukidifferentiate pale sasa ile xy ukianza na x itakuwa ni moja nafu y ni ile pale kwa hiyo tutajumlisha ile 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 derivative ya y ambayo itakuwa ni dy dx maana differentiate y ni moja lakini kuna baki na ile dy dx afu ndo tutazidisha kwa x hii ndio itakuwa ni sawa na, na sifuri kwa hiyo hapa hapa tunachojaribu tena kukifanya ni kusimplify equation yetu sasa ije kuwa rahisi kwa hiyo itakuwa ni 3y square dy dx alafu mm, tutatoa y square tutatoa 2xy dy dx alafu tutatoa eh sasa pale tukiingiza tuki ile 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 sign ya xy na maana nika, nikaingiza kwenye y hapo na kule kwa itakuwa toa y sign ya xy sign ya xy alafu tuta alafu tutatoa tena mm, ita, itakuwa ni, ni tutatoa ni x dy dx sin ya xy sin ya xy hii ni sawa na na sifuri kwa hapa na maana kinachofuata tunaweza tukasema kwamba mm, tunaweza tukachukua zile zile zina za dy dx upande mmoja ambazo tunasema dy dx tuweke nje tuweke mabano tuzikusanye zile zote za dy dx kwa hiyo pale kuna 3y square alafu pale kuna minus kuna toa toa mbili toa mbili xy pale kwa hiyo kuna 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 hiyo nyingi kuna hiyo yenye dy dx kuna hiyo hapo na kuna ile kule mwisho kwa hiyo tuna tunakuja kutoa tena hapo ni tutatoa mbili xy alafu tutatoa tutatoa x sin xy hiyo ndo hiyo ndo hizo ndo zenye hizo hizo ndo zenye dy dx peke yake tazifungia mabano hizo zote ndo zenye dy dx alafu hizi mm, zingine ambazo zina dy dx kuna hiyo hapo y square na kuna hii huku kwa sababu zote ni ni ni, ni, ni negative kwa negative tuzihamishie tu upande wa kule moja kwa moja nadhani tunaelewa tuna, tuna kuliko kuzietoa tena minus kwa zikija upande wa kule zinakuwa zinakuwa jumlisha make ita, itakuwa ni itakuwa ni kwa sababu sehemu ni chache kuliko kuandika tena hapa hizi afu tuje kuzihamisha bora tuzihamishie mapema hapa hapa kwa hiyo itakuwa ni ile y ile negative itakuwa ni y square alafu itakuwa jumlisha y sin ya sin ya xy sin ya xy eh alafu sasa kinachofuata hapo na maana ili kupata dy dx tuta, tutachukua tutachukua tutaganya hii hii tatu y square minus hiyo hiyo dash 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 tutaganya kila upande na najibu litakalobakia hapo ndo itakuwa ni dy dx kwa hiyo 
tunaweza kuandika sasa tukasema dy dx mm, ni sawa sawa na y square jumlisha y sin ya xy alafu tutagawa kwa tatu y square tutagawa kwa tatu y square alafu tutatoa tutatoa mbili xy alafu tutatoa x tutatoa x sin ya xy na 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 hii hapa ndo tunasema kwamba mm, ndo tumemaliza ku differentiate na kama umeshaelewa hii hapa nadhani mifano mingine ya, ya implicit differentiation kwa kwa itakuwa ni, ni mirahisi sana na na jaribu kufanya mifano mingine tutaonana wakati ujao